എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദ്യമായ നമസ്കാരം ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് അത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ അത്തരം ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ അസാധ്യമാണ് പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും മരങ്ങൾ നട്ടും പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഈ ദിനത്തെ ആചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും വലിയൊരു ധാരണയില്ല മരം നടലും പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹിക്കലും എല്ലാം ഒരു ഒറ്റ ഈ ഒരൊറ്റൊരു ദിവസത്തിൽ നാം ഒതുക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാധ്യതയായി നാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതാണോ പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അല്ല പരിസ്ഥിതിയെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും അതിനെ സ്നേഹിക്കാനും മരങ്ങൾ നടാനും പരിസരങ്ങൾ ശുചിയാക്കാനും എല്ലാം നാം ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ തിരക്കേറ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാനും അതിൻ്റെ ഊർജം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമാണ് നാം ജൂൺ അഞ്ച് ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരൊറ്റൊരു ദിവസം മാത്രം പരിസ്ഥിതി ശ്രദ്ധിക്കലല്ല പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കലും അതിനെ സ്നേഹിക്കലും എല്ലാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയല്ല നമ്മുടെ കടമയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു നാളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂ ഈ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ കഴുകുന്നു അകലം പാലിക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞൻ വൈറസിനെ ഭയന്നു അതെ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ വൈറസിനെ ഭയന്ന് നാം ഇന്നിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ചപ്പു ചവറുകളിലും മറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിലും ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മണിക്കൂറുകളോളം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ വരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും ശുചീകരണത്തിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും ഈ ഒരു നിമിഷം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു നിത്യ ശുചീകരണത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ചപ്പു ചവറുകളുടെ കുമ്പാരങ്ങൾ ഉയർന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഇത് തികച്ചും ആശങ്ക പരത്തുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും ഇത് മറികടന്നേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ ശ്വാസലോകം കിളഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വാക്സിനേഷൻ മാത്രമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വൈറസ് നമ്മളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ നാം തന്നെയാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് സാനിറ്റൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകിയും അകലം പാലിച്ചും വൃത്തിയായിരുന്നും എല്ലാമാണ് അതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ഒരു വൈറസിനെ പ്രതിരോധി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വഴികൾ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു രീതിയിൽ നാം ഈ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു വ്യക്തി നന്നായാൽ ഒരു വീട് നന്നായി ഒരു വീട് നന്നായാൽ ഒരു സമൂഹം നന്നായി ഒരു സമൂഹം നന്നായാൽ ഈ ലോകം തന്നെ നന്നായി എന്നാണ് പറയാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി Morning everyone. My name is Rishikesh and I'm going to be speaking to you all today about COVID-19 and Environment Day. World Environment Day is celebrated on June 5th every year to remind people about the importance of nature. This is celebrated across the globe to tell people that nature should not be taken for granted and must be respected for its values. This day is one of the biggest annual events organized by the United Nations to generate awareness about the significance of nature and greenery. With the coronavirus outbreak and people being confined indoors, an environment and mother earth seem to have benefited slightly. In the absence of human activities aim the coronavirus induced lockdown. Nature is getting time to clean itself and reclaim its space. The theme for the World Environment Day 2021 is ecosystem restoration and Pakistan will be the global host for this big day. This year 2021 we can celebrate World Environment Day by planting trees and by cleaning our home and surroundings. Practice to clean ourselves and our ecosystem with natural remedies. we can effectively make use of biogas system and other natural resources this year we are starting from the ground up we can go back in time to when the world was a greener place but what we can do is plant trees clean our water bodies and make peace with the nature that fuels our everyday life thank you stay safe have a nice day namaskar in the logo by ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ മുദ്രവാക്യ
പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വരുത്താനും ഇതിനായി കർമ്മ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഭൂമി ഏക അമ്മയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരും തലമുറകൾക്കും സർവ ചരാചരങ്ങൾക്കും നമുക്ക് വൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടുവളർത്താം പ്രകൃതിയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ചര്യയാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഉപഭോഗത്തിൽ നമുക്ക് മികത്വം പാലിക്കാം സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഏക ആവാസ ഗേഹമായ ഭൂമിയുടെ സുരക്ഷ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം ഇതാകട്ടെ ഈ ജൂൺ അഞ്ച് താങ്ക് യു നന്ദി നമസ്കാരം മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരും ഈശ്വര ചൈതന്യവും ഒന്നായി ഭവിക്കുന്നിടത്ത് ജീവിതം സുഖപൂർണമാകുന്നു ഇതാണ് ഭാരതീയ ദർശനം പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൃത്രിമവും അധർമ്മപൂരിതവും ആകുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകർന്ന് മനുഷ്യജീവിതം ശിഥിലമാകുന്നു മനുഷ്യജീവനോ ജന്തുജീവനോ സസ്യജീവനോ ഹാനികരമായി വായു ജലം മണ്ണ് ഇവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം പ്രകൃതിയെ അവഗണിച്ച് തള്ളിയ മനുഷ്യന് പ്രകൃതി ഇപ്പോൾ എതിർക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ എതിർപ്പിന് അതിജീവിക്കുവാൻ അഹംഭാവം മാറ്റി പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇണങ്ങുകയും ഇനി കരുണിയും ആയുള്ളൂ വനനശീകരണം സമുദ്ര മലിനീകരണം ജലമലിനീകരണം ശബ്ദ മലിനീകരണം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഇവ എല്ലാമാണ് ഇന്ന് പരിസ്ഥിതിയെ അപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് പുത്രന്മാർക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു വൃക്ഷം ധനമോഹത്താൽ പരിസ്ഥിതി നശീകരണം നടത്തുന്ന ജനങ്ങളെ കഠിന ശിക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ വിധേയരാക്കേണ്ടതാണ് ആഹാരത്തിൽ വിഷം ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ നീചമാണ് അന്തരീക്ഷം വിഷമാക്കുന്ന സാമൂഹിക ദ്രോഹം പരിസ്ഥിതിയുടെ തകർച്ച പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ തകർച്ച ആണെന്ന് ഏതൊരു കൊച്ചുകുട്ടിക്കും അറിയാം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും മനുഷ്യൻ ഇതിന്റെ താളം തെറ്റിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വിപത്ത് എത്ര എന്ന് പറയാനാവില്ല അത് ക്രൂരമായ ആണുവായതേക്കാളും കൊറോണ വൈറസ് രോഗം എന്ന പ്ര പകർച്ച വ്യാധിയേതാളും ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്നു ലോക മനസാക്ഷി ഇതിനെതിരെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാവൂ നല്ല ഒരു നാളേക്ക് നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം